放开我！安静，我不喜欢吵的人。你是不是认错人了？真没手表，算是我给你的补偿。少爷，昨晚给你下药的是大少爷那边的人，又是他，也该让他好好长长记性了。对了，昨天晚上帮我解药的那个女人，记得多给她一笔钱。昨晚我安排的人过去以后，说里面已经有人了，所以他没有进去。我以为您都安排好了。难怪那个女人那么抗拒，原来是我伤害了她。您怎么可以让我嫁给他？可是穆老爷子说，楚家的女儿和穆三少八字相合、哎，你要是不嫁，爸爸的公司就没得救了，你现在锦衣玉食的生活也就没了呀。爸，他们只说要女儿，又没说要我。爸，你不是还有一个女儿吗？你是说楚安安？安、嗯、安，楚先生。你来这里做什么？安安呐，爸爸今天给你带来一个好消息，我给你介绍一门亲事，对象可是穆家的少爷，穆家可是豪门呐、啊，穆三少可是一表人才。真有这么好的话，你会舍得给我？要不是穆三少遇车祸变成了植物人，就凭你这个蠢样，能嫁进穆家？就说嘛，你怎么可能舍得让你的宝贝女儿，楚一哥嫁给一个植物人？所以才想起了那个真是我的好爸爸。你要是不嫁，我立马让人撤了你妈妈的户籍记。不要忘了，我现在还是你妈妈名义上的丈夫，我有这个权利。楚明寒，她可是陪你吃了一辈子苦的女人。你妈妈的命，就算在你手里呢。是死是活，你掂量着办。我嫁，你就是楚家的女儿吧？是，我叫楚安安。我们家庭宴的事儿，你听说了吧？嗯。你要是有什么顾虑或者不情愿的话，我也不会强求你。但是你如果答应了，那就没有后悔的余地。我一定会好好照顾三少爷的。少奶奶，有给少爷擦身的工作就交给您吧。啊，总归是要做的，你以后还要为少爷剩下这层人呢，早点熟悉更好。你这身材可真好啊！要不是植物人，不知道要迷倒多少女孩子。我现在要擦你其他地方了！救命！来人！怎么回事啊？这大晚上吵吵闹闹的，成何体统啊？房间里面有个人，不知道是谁跑了进去。爷爷，是我。平燕，你醒了，你终于醒了啊！<笑>爷爷，您别太激动了。他是谁？怎么会出现在我的房间？啊，你先回房间啊。啊，安安，是我给你娶过来冲洗妻子。这不，他一过门你就醒了。<笑>爷爷，我不会跟他结婚的，明天我就带他去离婚。哎，平燕，你这一醒过来就把别人赶走了，我们穆家会被别人口水淹没的。我可以暂时不离婚，但我有个条件：若日后我找到心仪的女孩，您必须答应我，我要和她离婚。无论如何，我都要给那晚的女孩一个交代。三个月的时间
，足够让我找到他。到时候穆家的少奶奶只能是他。好，我答应你。不过我相信你一定会喜欢的。您放心，我绝对不会喜欢上他的。笑什么？以为我醒了，你就能坐上穆家少奶奶的位置吗？不是。如果穆家退婚，无论如何我也不能眼睁睁的看着妈妈被赶出来。三少爷，我同意和你离婚，但是离婚前能不能？能不能省？能不能给我一笔钱作为补偿？离婚以后我就是二婚了，也是有损失的。本来我还挺好奇，爷爷给我找的究竟是什么？没想到，就是见钱眼开的儿子。对，我是见钱眼开，我是白金女。所以穆少能不能把钱给我，让我这个恶心的女人滚蛋？你干什么？你不是很想要钱吗？我可以，但我什么都不做，岂不是很可惜？我不要钱了，你让我走吧。你这种女人，我多看一眼都觉得恶心。我让你离开了吗？对不起，是我的问题。既然穆少不喜欢我，那我就先走了。离婚的事情办好手续，叫我过来拿就行。爷爷现在被你耍得团团转，不同意我跟你离婚。你跟我做过交易，钱不是问题。什么交易？爷爷认为你是穆家的福星，留下你只是为了让他安心。不过，我儿子有喜欢的人，你不得纠缠，立刻离开。我会给你一千万作为补偿。好，我同意。答应的还挺快，一千万就把自己给卖了，以后在爷爷面前叫我的名字，免得他老人家怀疑。好，但是我有一个要求，以后除了逢场作戏的场合以外，你和我之间不能有身体接触。你放心，你这种女人，我心脏。那就最好了。这张卡是你的生活费，不限额度。回头我会给你补偿协议的。以后我就睡地上，我不会打扰你的。爷爷，我吃饱了，我想去医院看看我妈妈。我希望我醒了这件事情，你能守口如瓶。我知道了。云烨，你是不是还有什么其他想法？爷爷，我始终觉得我车祸这件事情没有想象中那么简单。我想暗中调查一下。那你自己小心一点。穆少，你去调查一下那场车祸中的肇事司机。是。对了，让你调查酒店中的那个女人，有线索了吗？一个月以前的视频已经被酒店洗掉了。继续查，不要放过任何线索。是。还有，去盯着那个女人。看他有没有说些不该说的话。安安，你跟程泽怎么样了？他帮了我们这么多，你可不许闹小脾气啊！穆承泽当初说等他学成归来就娶我，或许他已经忘了我了。更何况，我现在已经是穆天燕的妻子了，和穆承泽。没可能了，安安，你怎么了？怎么愁容满面的？妈妈，程泽学习很忙的，等到该他回来的时候，自然就回来了。<笑><笑>我该不会是怀孕了吧？恭喜你啊，怀孕了！怎么办？如果被穆庭燕知道我怀孕，肯定会把我赶出家门的。不行，我绝对不能让穆庭燕知道这件事。三少，你怎么还没睡啊？你这个水性杨花又拜金的女人
，怀了别人的孩子，还想让我给你当接盘侠？我没有。你没有？为了自己的荣华富贵，难不成要抹杀这个孩子的存在吗？你怎么证明这张孕检单是我的？孕检单上的楚安安，难道不是你的名字吗？需要我带你去医院检查确认吗？怎么，不狡辩了？既然是你楚安安不守妇道在先，我也没必要跟你履行协议。我现在就去找爷爷，把事情说清楚。不要，我求你了，我不能离婚。楚安安。你想让我穆庭烟给你肚子里你当爹吗？我告诉你，做梦！我会打掉这个孩子，我会把他打掉，我保证他不会对你造成任何负担。楚安，你为了自己的荣华富贵，都能抹杀掉自己的孩子，你心真够狠的。所以，我能继续留在穆家吗？你真让我觉得恶心。对不起，宝宝，是妈妈对不起，妈妈没办法眼睁睁看着外婆死，妈妈没办法，对不起。穆少，给我这个干嘛？穆少，监控已经在找人修复了，不过我去酒店查所有人进出记录的时候，发现了无人。所以我被下药的那晚，负责检查楼层的人是楚安安。如果那晚真的是少夫人的话，那少夫人肚子里孩子应该就是你的。监控记录什么时候能恢复好？还需要几天。不过我们的人说跟着少夫人去了医院，不过少夫人并没有去她妈妈的病房，而是去了。走，去医院。监控记录没恢复好之前，这个孩子不能打掉。是。楚小姐，该进手术室了。嗯，知道了。雨在八秒忘记。您好，您拨打的电话已关机。还要堵多久？大概还要半个小时。的名字是七十，让我执迷。相遇天地是一，确定你是我回忆。太多的热情，万物都无法藏匿。你竟然狠心到连自己的孩子都打掉！哎，你怎么还没回家呀？既然选择把孩子留下来，就要好好照顾自己，知道吗？知道了，谢谢，宝宝，妈妈会尽力在这段时间内攒够钱，带你和外婆离开的。还是头一次看到少爷这么生气。楚小姐果然能影响少爷的情绪。我要知道楚安安的所有资料。是，去酒店核实一下，值班记录上的楚安安是不是就是现在的楚安安？我现在立刻就去查。哎呀，爸，这是干什么呀？转得我头都晕了。我刚刚得到消息，穆家正在调查安安以前工作的酒店，那岂不是又发现安安是替你加入穆家的？但他们调查清楚之后。不会还要我嫁给那个植物人三少吧？爸，这可不行！你快想想办法呀！哎，既然安安可以代替你的身份加入木家，那你现在完全可以代替安安的身份，那岂不是可以瞒天过海了？我现在马上就去办这件事儿。爷爷，三，庭燕，安安回来了，来来来，陪爷爷坐会儿。安安，你的衣服怎么破了？呃，可能是不小心划破的。那怎么能够行呢？你现在是穆家的少奶奶
，是我们穆家的脸面。呵呵明天呢，让廷燕陪你去买一件新的。爷爷，我最近不能露面，您忘了吗？我不管，我明天呢要看着你和安安一起出去，一起回来。三少，你不用担心，明天我自己去买就行，我不会丢了穆家的脸的。虚情假意，也就能骗骗爷爷而已。舒小姐，请上车。三少，其实我可以一个人去的。怎么？这么快就忘了昨晚跟爷爷说了什么，还是说你对爷爷只是阳奉阴违？那就麻烦三少了。哎，懂不懂规矩啊？这里的衣服是你能随便碰的吗？这碰坏了，你赔得起这衣服挂出来。不就是让人湿的吗？但前提是你得买得起呀、啊。哎呦喂，我还以为是谁呢，这不是被楚家赶出去的楚大小姐吗？怎么买不起，还在这里丢人现眼？王梦林，你怎么今天没跟楚一哥屁股后面当跟班了？你说谁是跟班？我想试衣服，能不能把那种买不起？还赖在这里碍眼的闲杂人等，清出去！还不快走！这里的衣服不是你这种寒酸的人能买得起的。我有资格试你们家衣服了吗？有资格，有资格。你什么德行？别人不知道，我还不知道。你早就被楚家赶出去了，能拿着这种东西招摇过市？他不是被蛇包养了吧？我要冷静，我不能给穆天燕添麻烦，不然妈妈的医药费就没了。被我说中了，这么多年过去了，你还是喜欢装清纯勾引男人。哎呦，当别人小买这种不要脸的事情，也只有你干得出来了。王小姐，我看你是心脏，所以看什么都怎么？怎么？敢做还不敢让别人说了是吗？我要是你妈妈，估计早就被有你这种不知羞耻的女儿给气死了。也对了，难怪你妈妈的病一直都好，原来是你这个做女儿的不积德。楚、啊、安、啊，你这个，你敢打我？去把那个女人叫出来，我没那么多时间等。如果不是爷爷，我才不会来。是。干嘛呢？夫人，您没事吧？夫人，你确定她不是被包养的情人吗？这位小姐，难道你不知道造谣是犯法的吗？疯子，楚安安，你敢打我，我不会让你好过的。对不起，是我给你惹麻烦了。楚安安，你现在是穆家的人，出去的一言一行都代表着穆家，让你出去买件衣服，都能惹出这么多麻烦。既然如此，以后没有我的允许，不允许离开穆家半步。穆少，我知道这次的事情是我不对，但不是我主动惹的事儿，是他先。我不想听你的借口。这次的事情我有错。要打要罚都随便你，但你不能限制我的自由。你有什么资格跟我讨价还价？我需要去医院照顾我妈妈。这么大个楚家，连个护工都请不起。穆少，我妈妈生病以来一直都是我一个人在照顾她，不是所有人都像你一样有这么好的条件，什么事情都可以拿钱来解决。停车，滚下去。三少，这里位置很偏，留下楚小姐一个人会不会？你想下去陪她
。今天好像百慕听燕得罪了。还不快上车！我只是担心爷爷会觉得我在虐待你。谢谢。这个小丫头看起来是有点可爱的。楚婉爱，你想把自己闷死吗？怎么这么烫？你发烧了？妈妈，我好冷。我去找医生。这双眼睛，我怎么会觉得这么熟悉？你离我远点。楚婉爱，你是真的烧傻了。还是想趁机占我便宜。走，我带你去医院。我不去，我闷出汗就好了。放开我！我说了我不去，放开！我不能去医院，要是去了医院，穆庭燕肯定就会发现我的孩子没有打人。行，我给你拿点退烧药吃。别死在了木家，晦气！我不吃，要吃你吃，我拿毛巾敷一下就好。你这个女人，简直不可理喻平时不是挺能恨的吗？流氓！穆少，你这是做什么？你忘了协议上的内容了吗？要不是怕引起爷爷的怀疑，你以为我会亲你吗？最好是这样。这个女人竟然还嫌弃我。你就是个没良心的女人。难道是我误会他了？喂，穆家的人正在调查你。我警告你，要是被穆家知道你是替嫁的，我就要让医生放弃治疗你妈妈。好，我知道了。还有，你在酒店打工的事情。我已经把资料换成了同名同姓的中年女人，不要说漏了嘴。一个一个一个，哎，你怎么啦？这么着急？你一定想象不到我听到了一个什么样的八卦。说吧，穆家正在找人修复四季酒店的监控记录，就是为了找一个女孩。你说，穆家找一个女孩干什么？穆家的人正在查楚安安的资料，楚安安又曾经在四季酒店工作。难道这两者有什么关联吗？穆少，酒店记录里那个楚安我找了，不过他用的是假身份，所以还没有追查到。不是楚安，因为那人用的是假身份，所以还没有查到他的真实身份。不过监控视频已经修复了，只不过有点模糊。尽快把视频修复好，找人高薪处理一下，一定要找到他。李医生，你现在可是孕妇，你的孕检结果说你擦淫药，你要小心一点哦。好，谢谢李医生，我会注意的。你的脚现在应该走不了路了，要不我送你回去吧，免得伤势过重了。好，谢谢李医生。说是去医院看妈妈，结果是跟别的男人去私会。你这个人怎么这样？李医生，谢谢你送我回来，你先走吧。怎么都把别的男人带到家门口，还想说你们两个清清白白吗？他只是因为我扭到脚，好心送我回来
，你不是不喜欢我吗？你这个态度，不知道的还以为你吃醋了呢。不会因为你这种水性杨花的女人吃醋，指不定她就是你肚子里野种的父亲。放我下来！闭嘴！再说一句话，就把你丢下去。穆少，你不想死的话就闭嘴。这是怎么了？怎么心跳这么快？这两天不要走路太多，好好休息。还有，你毕竟是我穆庭燕的妻子，以后在大庭广众之下，不要和陌生男人拉拉扯扯。我都跟你说了，他只是个医生。穆先生，你好像过于关照我的私生活了吧？这个人又在找事，难道他也是想要我？穆先生，你这是做什么？合同上面写，协议期间不能有肢体接触。这是怎么？竟然会失控侵入楚安？你本就是我穆庭言的妻子，你都可以和陌生男子拉拉扯扯，我亲你一下，反应就这么大？也对，你本就是一个水性杨花的女人，现在又立什么证据来？真让人觉得不行。怎么了？怎么愁眉苦脸？我最近看上了一款包，是我零花钱送的。楚安安可真是个白眼了，自己拿着张黑卡到处张扬，结果连自家妹妹包都没。你说是真的？真的？我不信，你可以去我们常去的那家店问问呀。那天他拿着张黑卡，狗仗人势的羞辱我，他他还打了我，真是。对不起啊，我替我姐姐向你道歉。穆家竟然对楚安安这个姐姐这么好，我一定要把黑卡夺过来。爸，再喝点牛奶。你也不是，都是你家吃的。楚先生，打电话叫我回来有什么事儿吗？有事赶紧说，我还赶着去医院呢。姐姐，你没看到我跟爸爸正在吃饭吗？你妈也躺了那么久了，少照顾一下，应该也不会死吧？站住！把穆家的黑卡交出来。你怎么知道我的黑卡？姐姐，我爸费尽心思把你送进穆家享福，你拿了好处也不想着点爸爸。这福气当初你怎么用？你不把穆家的黑卡交出来，你别想出这个大门。这卡是穆家给我的东西，我绝对不可能把它交给你。楚、哎、阳，敢打我！我现在可是穆家，就怕穆家找你算账吗？楚安安，是我敢威胁对你有养育之恩的爸爸呀！你这个人怎么这么恩将仇报？来人呐，把他给我关起来！交出黑卡，别想离开这儿！放开我！放开！放我出去！放我出去！你不是没法的，你放开！放我出去平燕，这安安怎么这么晚都没回来？这个女人是不是又出去沾花惹草？这么晚能还不回来？难道她一点也没有嫁为人妻的自觉吗？依然，我怎么不知道？她毕竟是你媳妇儿，你连基本的关心都没有，赶紧打个电话问问她。你看，他家楚安现在，楚小姐今天回了一趟楚家，就一直没有出来过。楚小
，是不是你又惹他不开心，让他气着回娘家？啊，赶紧去把我的孙媳妇儿给我哄回来。爷爷，或许他只是想家。我不管，你今天要是不把他接回来，你就别叫我爷爷。哎，这位先生，你找谁呀、啊？川呢？你是什么人呢、啊？你为什么找楚安安呢？这位先生，您是要找楚安安是吗？是，他在哪？他已经为了钱嫁给了穆家那个植物人少爷，和这种拜金的女人牵扯在一起，可是会坏了您的名声呢。你说他拜金？他是我姐姐，我也不好跟你说什么。但是我也不能眼睁睁的看着他和其他男人纠缠不清，给穆三少戴一帽子。和其他人纠缠不清。是啊。难道楚安和肚子里的那个木子夫妻还有联系？我该不会是要死？啊，楚安！啊，楚安！醒醒！啊！是知道你要带走的女人是谁吗？她可是穆家三少爷的妻子。我就是穆家，楚安安的合法丈夫。就算她是，也能办。穆穆少爷，误会，误会啊！误会。穆家和楚家的合作，告诉你，再有下次，我不建议把这把刀，我拉给楚安北葬。原来穆天天早就死了，我竟然白白把穆家三少奶奶的位置给了楚安安，不行，绝不能让楚安安骑在我的头上。好了，没事了。抱歉，穆少，是我遇见你。你这个女人，上一秒还抱着我，下一秒就着急跟我撇清关系。你都是这么欲擒故纵的去勾搭男人吗？你要去哪？我要去上班。这么晚了，你要去上班？我怎么不知道你有工作？糟了，我从来没跟穆庭燕说过我在四季酒店上班的事情，差点说漏嘴了。啊，我我刚找的工作，今天第一天上班。我穆家是缺你吃的还是缺你喝的？你都上成这个样子了，还要去上班？不许去！不行，我答应别人了。楚安，别不识好歹。我看你根本就不是去上班吧，还是约了你去，要去赴约。穆三少，在你眼里，我就是这么随便的女人。没事就和野男约会什么？难道不是吗？那安娜，我听说你身体不好，没事吧？爷爷，没事。哎呦，没事就好。平云，又跟安吵什么呢？啊？他呀，带着一身伤，还想去上班。爷爷，你说他够敬业吧？安安呢？爷爷知道你是个好女孩。想靠自己的能力赚钱独立是吧？<笑>这与其出去打工的话呢，不如这样吧。平燕呢，现在差一个助理，你过去帮帮他。可是我没有这方面的经验，恐怕会给平燕添乱。没有经验让平燕教会你们啊？工资呢？我让平燕给你出现在的三倍，你看行不行啊？哎，不信你问一下尹川，这助理工作难不难？不能，这件事情我没有任何意见。爸，你是不是早就知道穆庭燕醒了，故意把楚安嫁过去的？你是不是不疼我了？怎么可能嘛！哎，我要早知道穆庭燕醒了，肯定把你嫁过去，让你享受荣华富贵呀。喂，我要知道楚安在四季酒店工作期间发生的所有事情。
穆家在四季酒店调查一个女人这件事情绝不简单，我一定要把握好机会，把属于我的一切都重新夺回来。查清楚了，左安安那天晚上和其他人换了班，进了一间房后，直到早上才出来。而那天穆少也从那个房间出来过。你确定消息准确？如果真是这样，穆婷燕要找的人就是楚安安。你猜的没错，楚安安就应该是穆少要找的。这个小姑娘应该跟穆少发生过什么？那为什么穆婷燕没有查出来是楚安安，你却查出来了？有很多达官贵人喜欢在四季酒店消费，我为了抓住他们的把柄，给了保安一笔钱，所以他们每个月都会把监控录像复制一份给我。好，我一会儿就把违款打给你。哦，对了，楚安安出来的时候手上拿了一块表，那块表可是限量版的。估计是穆少的东西。好、啊，我知道。楚安安嘴严，我估计也问不出什么，不如去他病秧子老妈那里打听看看。楚安安怎么会去妇产科？难道她怀孕了？医生，刚刚那个女孩子是来做什么检查的呀？抱歉啊，我们这里不能泄露患者的信息啊。只要你跟我说这张卡你们的钱就都是你，这件事情呢我也不会告诉任何人，你就放心吧。这姑娘是来做产检的，怀孕两个月。两个月。时间和那天晚上的时间刚好吻合，难道那个孩子是穆婷燕的？既然是穆婷燕的，为什么一开始穆家老爷子还要我嫁给穆婷燕？难道说楚安安和穆婷燕两人都不知道那天晚上是谁？是。如果被穆婷燕知道楚安安就是那天晚上的那个女人。那我就彻底没机会了，我一定要抓紧时间，帮我办件事。进来。我什么时候开始上班？你急什么？就算还没开始上班，我也会照样给你发工资的。更何况，我每个月不是都给过你零花钱吗？我只是不想让你觉得。花了钱雇了个人来拍苍蝇而已。我花钱雇人来拍苍蝇，可不会像你一样脏话如此。不过我确实有件事需要你帮忙。什么？三天后是穆家的家宴，到时候全族的人都会去，你去帮我接见我大嫂。为什么？我能变成植物人，全都拜他们家所赐。我只想知道，他们到底要怎么对付。毕竟，知己知彼，百战百胜。安安，你是楚安安吗？我是。你怎么唉声叹气的？是不是还在为婷燕的事情烦恼？哎，也是。你才二十来岁，要你守着我们家婷燕。确实难挨，大嫂，这个家只有你理解我。我以后能不能经常找你说话呀、啊？当然可以，随时。怎么样了？我亲自出马，当然没问题了。今天这个女人怎么看起来不太一样啊？怎么了？我脸上有什么东西吗？没什么。你现在。最主要的是卸下他的防备心，然后他就会利用你来对付我。嗯，知道了。等会儿。怎么了？楚安安，你有没有想过跟他联手起来对付？毕竟我可是穆家的继承人，我的资产都够你花十辈子都不止。
，你犹豫了，你还真想跟他联手起来？穆先生，你说的条件的确很诱惑，但我楚安安不是那种见利忘义。不是。可是我好像记得某人，不止一次因为钱。穆先生，没什么事的。一定是错觉，我怎么会觉得这个女人那么熟悉？林川，我要楚安安的所有资料。资料显示，楚小姐十几岁就被赶出了楚家，一直和母亲相依为命，直到三年前，她母亲重病入院，楚小姐为了医疗费辞职家。不过，有一件事情很奇怪，什么事？楚家人认定的大小姐死了，根本没有接到警报。那当初老爷子怎么会选择他家？好一个楚明海！敢让楚安安顶替楚一哥嫁进穆家，还敢骗我？他这楚家，他是不想要的。安安，我上次听说你想治好平燕，我想到办法了，你方便来一趟吗？大嫂，你快告诉我，到底怎么样才能让平燕好起来？安安，这个药呢，可是我和你大哥好不容易求回来的，你给平燕吃了，肯定能醒过来。只要平燕好起来，我的好日子也就来了。到时候我一定不会忘记大哥和大嫂的恩情的。只要你把药喂下去，穆平燕就一命呜呼，到时候穆家的一切都是我们的了。大嫂不在乎这些，只要平燕能好起来，你快去把药给平燕吃了。嗯，谢谢大嫂。我就说楚安安那个土包子会中计吧，我们利用他来除掉穆庭燕，我们就不会报。爷爷不是那么好糊弄的人。这万一查出点什么，我们就死定了。我们做的滴水不漏，要是要查，也只能查到楚安安那个土包子身上。你怕什么？没出息的东西，怪不得那个老子死看不上你。堂堂穆家大少爷，你居然怂成这个样子！我告诉你，要是穆庭燕醒过来，查到了车祸那件事情的证据，我们才是真的死定了。这是什么？大嫂给的，说这药对你身体有好处，估计是想利用我给你下毒。林川，去查一下。不是。少爷，查清楚了，这是毒药，吃下去三个小时就会心脏衰竭而死。什么？他们竟然想置你于死地？你不会真的天真的觉得？我们试一下。你看，好出消息，说穆家三少心脏衰竭，性命堪忧。这一次，想救我这一次，我要让他们下半辈子都在牢里。是。没想到穆庭燕这个人，表面看起来风光无限，背地里却连自己的大哥都想要他死。对了。我还漏了证据，怎么了？没什么，没想到你还挺聪明。真没想到还能得到木三少的夸赞。好戏马上就要开始。爷爷，我哥体验因为心脏衰竭去世了。哎呦，我那个可怜的弟弟呀、啊！<笑>自找啊，你很伤心
。伤心啊？可是伤心有什么用呢？穆氏集团现在群龙无首，爷爷，不如您就让我去帮您处理一下吧。<笑>爷爷，您为什么打我呀？自己看。这个药呢，可是我和你大哥好不容易求回来的。你给秦燕吃了，他肯定能醒过来。爷爷，不是这样的，是楚安那个，他污蔑我。这视频里面清一清楚楚的，不是你们还有谁呀、啊？啊！一直以来，我睁一只眼闭一只眼。你们弃于穆家的财产，也就算了，你们还想害死秦燕呐？啊，不是这样的，爷爷，一定是楚安那个贱人想要害死秦燕，获得家产，才把这个换成了毒药的。你啊，楚安，你个贱人竟然敢陷害我！大嫂，人证物证俱在，你还想栽赃？穆提燕，没事。你，你竟然醒了？怎么？我醒了，你很惊讶吗？爷爷，既然提燕醒了，那就代表我的药没有问题。这一切都是楚安安那个贱人想污蔑我。爷爷。您可要为我们做主啊！吃货，到这个时候了，还想挑拨离间？他早就醒了，这一切都是为了让你们露出马脚做局。你说什么？对了，爷爷，还有一件事情，根据我的调查，那场车祸也是他们夫妻俩买通了肇事司机干的，就是证据。爷爷，不是这样的，他是为了让我出局才故意编的。你们两个丧尽天良的东西，我们穆家怎么会有你们这么恶毒的子孙呢？爷爷，我知道错了，您就原谅我一次吧，爷爷。爷爷，秦燕呢？你想怎么处理？爷爷没话可说。来人啊，把他们俩给我送进监狱。哎呀，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，我，这是五十万，算是对你的奖励。谢谢穆莎。从明天开始，我会对外接宣布我缩减的消息。你跟着我去公司，在公司，或许上面知道我们之间的关系。嗯，我懂。陈泽，陈泽，难道是我认识的那个穆陈泽？三哥，您醒了。嗯，你都消失快大半年了，打算什么时候回来呀、啊？这几天就回国了。听说您结婚了，真想知道什么样的女孩能入得了爷爷的眼。只是契约婚姻吧，迟早都是要离的。好了，等你回来，我给你结婚喜茶。哎，等会我马上就能见到你。林川，通知项目，暂停所有和楚家的合作。楚家毕竟是楚小姐的娘家，楚明还敢让楚安安过来替家，还敢求救吗？就应该想到。您是不是喜欢上楚小姐了？我从没看见您对哪个女人这么上过心。你在胡说些什么？我怎么会喜欢上楚安安呢？那您还这样？楚安安毕竟是我穆家的人，打狗还要看主人，活着是为了穆家的。我到底在期待什么？穆庭燕绝对不可能喜欢我。楚安安，你清醒一点。穆总，喝杯咖啡。楚安。我让你过来是打算
。穆总，我……别以为你靠这种小手段，你就能博取我的同情。爸，你这是怎么了？穆家停止了和楚家一切的合作，也是楚汉安危。等穆天也跟前嚼舌头根子了。爸，您先消消气，我有办法的。你有什么办法？楚安安的位置本来就是我，爸，我要把穆夫人这个位置给夺回来，让我们楚家再无后顾之忧啊！可是穆少和那个贱女感情看着很好啊！爸，你就放心吧，我都安排好了，穆平燕很快就会主动送上门。老板到了，穆平燕，你你怎么？到家。안재부터양이지나를보는순간부터내좀마다모도，我找到您手表的下落。经过对比监控记录上模糊的侧脸，我们找到了当晚的女孩。她在哪？立刻带我去见她。是。我查到的人是楚一飞总。你确定是他？我非常确定。吴三少，你怎么在这儿啊？你怎么会有这个？你到底是谁？我，我就是那天晚上的那个男人。什么？我在说，这件事情对我来说就是个噩梦。我求你，不要告诉任何人。我来找你，没有想救世重提的意思，我只是想来补偿。我不要什么补偿，我只求你不要把这件事情告诉任何人。我求你了。是误会了，年轻的无聊的女人，怎么会故意这样？我会对那晚的事情负责。可是，我姐姐是你的妻子，我不想破坏你们之间的感情。你走吧。给我点时间，我会处理好的。虽然卡了几两针，我会尽我所能去复查。有什么事，随时联系我。楚安安，叔，不会任由你骑到我头上。从现在开始，夺走的一切，我都要一点一滴的拿回来。我们在，帮我准备一份离婚协议书。不少，老爷子知道了一定会生气的。你想补偿楚一个小姐的话，还有其他方式，不一定非要结婚啊。我早就说过，穆家的少。只能是那晚救过我的你，我明白了，穆少。你回来了，楚安，我们离婚吧。穆少，你是不是有喜欢的人了？你是不是不想跟我离？怎么会呢？我只是想提醒您，您离婚后，别忘了给我一笔钱。你还真是无时无刻都惦记着那些钱。你放心，我不会忘的。那
，是不是现在就签离婚协议？楚婉婉，你想说什么？先说先说。是急着和你先夫去团聚吗？楚婉婉，想这么简单就让我签全一切，你做梦！怎么喝这么多酒啊？莫名其妙，不太开心。赵小姐，穆总有事给你招呼。穆平叶，我不高兴，是因为昨天晚上的事儿吗？穆平叶不生气的样子，还挺帅的。明天，你要是洗完就洗澡去，臭死了！穆庭叶，你看清楚我是谁？你是谁？你你，小美，还是谁大人？穆庭烟，你要发疯找你真爱去？你这是在吃醋吗？<笑>我吃醋？我怎么可能吃醋？生气？是啊，我到底在气什么呢？我知道你是谁，你是楚安安，我这辈子都忘不得。How many times does it take to leave all behind? It heats me up inside. It's dangerous to lie. 今天怎么了？我，服务三少来找过你了，抓紧机会让他赶紧娶你，把楚安安扫地出门。爸，楚安安怀孕两个月了。两个月。那到底是谁的野种？可不能让穆三少做接盘侠呀！按我推算，肯定就是穆三少的种。虽然他们两个现在还不明真相，但是只要孩子在，真相迟早会暴露啊！简单，找个人把那个孩子干掉，可不能挡你的路啊！就你，就你这穷酸样，有几个钱？你肚子里的孩子必须死！啊、你到底是谁？还有谁呀？啊！郑泽，我背的不是他，不带去啊！医生，医生，医生。他们准备手术，他们的。家属不能进。我离开这段时间到底发生了什么？孩子怎么会怀孕？还招惹了那种杀人不眨眼的祸患。
。怎么样？啊，您是楚小姐丈夫是吧？是。楚小姐现在状况不是特别好，为了母体安全，需要您签一下人工流产同意书。他这么在乎这个孩子，差点要了他的命。但是这，你们先进我去。是，小明。谢医生，拜托了。孩子暂时保住了，但是接下来一定要好好保胎，绝不能再有一点点闪失。好，我知道了。别动！你现在肚子里的孩子还不稳定，需要经验。陈文泽，你是什么时候回来的？刚下飞机就看到你的回信。谢谢你救我的孩子。好了，你就没有什么想胡说的。晚、啊、安。我们当时不是说好了吗？等我回来我们就结婚的。你怎么？你是在惩罚我这些年不在你身边吗？我当时和你突然失去联系是有原因的，那是因为你母亲。对不起，陈总，是我没遵守约定。不要说对不起，我相信你一定是有苦衷的。滚开！楚万安，在挑战我的底线。之前骗我说孩子已经躺。现在要在医院跟别的男人约会，住手！不要动我的女人。三哥，陈泽，你刚刚说是你的女人。是啊，我跟安高中就在一起了，我们早已经私定终身了。陈泽，你不是很好奇？你也给我挑的妻子，是怎么定的？陆少，求你别说了。楚安安，成为我的妻子，就让你感到这么羞愧吗？陈泽，你看清楚，楚安安，我的妻子，你的三嫂。你对他可真是情深似海呀，三哥。你跟安安本来就是家族里面没什么感情，与其继续勉强，不如成全和安。怪不得你不惜骗我，也要保住你们的孩子。原来也是穆家的种。楚安安，你倒盘的是什么心？我们的孩子？难道安安肚子里的孩子都是咱？三哥现在已经知道了，是不是已经打算做好了成全我和安的准备？成全你们？你做梦！穆先生，我告诉你，楚安既然年嫁给这是我的女，想让我成全你，做梦！啊怎么？当初你带着莫辰泽的野种嫁给我的时候，就没想到这种后果。不是的，孩子不是莫辰泽的。我也不知道那天晚上那个男人是谁。我好端端上着班，突然就被……晚安，我告诉你，你现在说的每句话，我都不会相信。莫辰泽，穆庭烟，你疯了吗？他可是你亲弟弟。
莫天烟，你疯了吗？放我出去！跟老秦见过面之后，就装贞洁烈女了。连肚子里的野孩是谁的都不知道，楚安，我真替你感到恨心。那穆先生呢？心里面有喜欢的人还想跟我上床，难道就不恶心吗？你找死！让医生过来看看，没有我的允许，不许离开这间房间半分。你说什么？楚安安肚里的孩子平安无事？穆庭烟已经知道楚安安怀孕了，你别废物，连个孩子弄不掉。这下怎么办？再这样下去，顾三少迟早会知道。楚安安肚里的孩子就是他的种啊！那就只有先下手为强了。什么意思？穆三少，对不起，真的对不起，我不想破坏你和姐姐之间的感情，可是我又觉得会对不起我的孩子。孩子。我已经怀孕两个月了，我知道我不应该告诉你这些的，可是这毕竟是你的孩子呀。我已经预约了流产手术，绝不会让这个孩子影响你和姐姐的婚姻。我上。你别拦着我了，我没脸见你和姐姐，就让我把她打掉吧，我不能让她一出生就没有完整的家庭。我孩子是假的，真的吗？谢谢你，穆上。安叔，我说怎么了？你怎么在这儿？进来，进来。我说你啊，你还是我奶奶被穆清泽带走了。你要带我去哪儿？别浪费力气了，我逃不掉的。不管怎么样，我都一定要带你回去。我要带你出国。但你去用一个穆天燕找不到我的地方重新开始。啊，来，你愿意跟我在一起吗？对不起，陈总，我没办法答应你。为什么？难道你还想继续留在这里，任由穆天燕折磨你吗？不是，我愿意离开，但我配不上你，而且。我没办法欺骗我自己，什么意思？我不能昧着自己的心跟你在一起，因为我已经喜欢上了你。对不起。嗯、机票我已经订好了，总有一天我会让你重新爱上我。安、嗯，快走！那你呢？不用管我，我一定会去找你的。楚安安，跟穆神泽私奔，你真是好大的胆子！跟我回去。有我在，你休想带走安安。你可以试试。我也是穆家的人，你敢动我？穆承泽，他可是你三嫂啊，连我的女人，你
，都敢欺负。穆婷，我求求你，你放了陈泽吧。陈泽，陈泽，你叫的可真是够亲密的。你把安给我放开！你没看你弄疼他了吗？楚安安，你今天要是不跟我回去，就凭他拐卖妇女这东西，都够他吃一辈子老饭了。我跟你回去。安、啊。啊！你不要跟他回去。对不起，陈泽，我没办法眼睁睁看着你做我。我不在乎。你给我还要在我面前秀恩爱多久？穆陈泽，我警告你，再敢碰，断了你的就这么在乎你肚子里的孩子，这么在乎莫晨泽，楚婉安，你别忘记，才是你丈夫。穆先生，你忘了吗？我们是协议婚姻，是你约见。是不是已经？是你心上人的，不接吗？你别给我讲你话题，我。楚文文，你有什么好难过的？我庭院不喜欢你，不是从一开始就给。什么事？庭院。你是不是后悔了？不要我们的孩子了？你别胡思乱想，我会陪你解决好的。嗯，我的意思是，我会说服他这。祝你，我会给你一大笔钱，让你上半辈子都衣食无你不跟楚安安离婚。楚安，怎么能和你比呢？穆平燕刚刚在电话里跟我说，他会和楚安商量接受这个孩子，他不愿意跟楚安离婚。好，你别急，我想办法，一定不会让那个楚安你当陆少夫人的。哎。婷婷，爷爷求你帮我救救安，穆爷爷在折磨他。胡闹啊，春泽，这楚安安可是你的嫂子。爷爷，我爱她，没有她我活不了。你就死了这条心吧。爷爷，爷爷，爷爷求求你就成全我们吧。爷爷，我会带安离开。哎呦，原来以为楚安安是个好姑娘，没想到。他让你们兄弟反目成仇，真是个扫把星啊！啊，不是扫把星，爷，你要是不成全我们，我就死给你看。思成已经送进监狱了，爷爷不能再失去你呀、啊。不管怎么说，这楚安安必须要送走，不许伤害他。爷，爷，你。爷爷，爷爷，爷爷，对不起，爷爷，对不起。好，随你，随你，我不管你们了。谢谢爷爷，爷爷，我不在他这段时间，你一定照顾好自己。你真的没事。穆婷，我们离婚吧。跟你说话呢，你听没听见？离婚，离婚的好让你跟穆承泽双宿双飞的，怂吗？我就是要和穆承泽在一起，他比你好一百倍，一万倍，至少他不会有喜欢的人还来招惹我。像你这种不屈的女人，根本不会得男人的喜欢，没找一个。你说什么？楚一哥，你喜欢的人是楚一哥？对
，我的心上人就是程云，他并没有杀。郑云溪，他不会四处招蜂引蝶。你喜欢他，那你就去。我穆少夫人的位子，恨不得现在立马就给他。嗯你把手机还给我。哎、啊，不好了，妈妈出事了。什么？你等我一会儿，你放开我！你没听见他说我妈出事了吗？谁知道这是不是你要全骗我的？说信了就给你传达，我妈妈到底怎么了？你放开我！你去，去查查我奶奶的情况。这两天下来，穆少，楚小姐的母亲现在没有异常。楚，你竟然敢用荒漠存在来骗我，你真是谎话！我不会再相信你说的每一句。你是刚才在说什么？事情暴露了，真是可惜。我忘了没有，忘了没有，忘了。你爱我是你难道穆婷也发现我在撒谎？请问是楚安安的丈夫穆承泽吗？我们联系不上楚安安，麻烦你快点告诉他，他妈妈病情恶化，快不行了，赶紧过来医院一趟。你说什么？穆婷，你放开我！这是穆家，你凭什么抓我？我找安安，你放不过我。你竟然反感，就不怕我们送监狱去？你有本事趁我来把安安放了。安安的妈妈现在病重，你赶紧把她叫来去医院。你还想骗我？我已经给医院打电话去了，我警察根本找不到，这就是你们骗走出来的。刚刚说我骗，但是现在怎么了？钟玉成是骗我，给我压下去！穆晴月，你放开我！放开我！啊，快开门！我要真的出事了，快去医院！你妈怎么了？穆婷，你放我出去！他愣着干嘛？怎么快把他拖走？安、啊、安，穆婷燕，安安的妈妈是真的出事了，你赶紧把他放出来！穆婷燕，你放我出去！我妈出事了。原谅你气，拖延到我眼皮子底下。穆婷燕，我妈要是真出事儿了，我恨你一辈子。好了，那你就恨我一辈子。您还是快点来医院见温女士最后一面吧。什么？爷爷，安安的妈妈现在病危，三哥以为我在撒谎，不愿将安安放出来。什么？三哥现在已经疯了，不只有你的话他能听了。这个臭小子，我现在立马跟他说。阿姨，他一定要等我。啊。阿姨，我是程泽。阿姨，你先别睡，阿姨马上就来了。程泽，你过来好好照顾安安。知道了，我知道了，阿姨，阿姨，我知道了，我一定会好好照顾安安的。嗯、阿姨，阿姨。你是不是把安安给关起来？爷爷，这是我们夫妻之间的事情，你也要管。安安的母亲病重，你赶紧的让安安去给他母亲见最后一面。爷，连你也要帮着穆承泽骗我是吗？你个臭小子，你随便找个人问一下，看是不是我在骗你。去查一下温锦兰现在的情况，要快。
穆少不好，医院刚才那边说楚小姐的母亲突发急性心脏病，抢救无效已经离世了。你也是想到了。你别过来，再过来我就跳下去了。啊！我不过去，我送你去医院。我妈妈她怎么了？哎，你妈妈？不可能，我不相信，一定是骗我的。我要亲自去看看。对不起。阿姨她走了，这不可能。我的爱好，我这里飘起了鲜花，可我找不到你，我好奇，我没有办法。最后一面都没见到，我恨你。你给我滚！我不想再看见，滚！够了，别打了，带他走。别给我压抑了，别再追了。要的寂寞的命里声音可以化掉所有。这就是你的爱吗？你的爱就是让我见不到我妈妈最后一面，是吗？都是故意的，我以为你们在骗我。我跟你说过的话，你相信过吗？你相信过一句吗？我婷婷，我这辈子再也不想看见你。可是我婷婷，我恨你。啊啊啊！医生，穆天安就在门口，要我去把他召进来。别，不要叫他进来。你心里既然有他，为什么要跟他离婚？我们两个之间不可能了，我们回不去了。沈泽，你能带我离开这儿吗？好，我一定带你离开。啊，别难过，你还有我。我本来想安慰你一下，看来你并不需要让他回来。我不会让你爹出现在他面前，你给我出去。沈泽。你先出去吧，我有话要对你说。穆婷婷，我求你了，你们离婚吧。我绝对不会放你走，除非我死了，你也休想从我身边走。就算你到了天涯海角，我也能把你抓回来。怎么了？到他医院来通知，那个贱女人她死死了
。什么？闯不死，管不死。我偏偏在我想利用他对付楚安那个贱人的时候死了。现在好了，现在我还怎么让他们两个离婚呀、啊？你去找穆老爷子，就说你怀孕了，跟他说那天晚上的事情。穆老爷子，给你一个交代。我没有怀孕啊。万一穆老爷子查起来怎么办呀？这医院有关系，怎么查都是怀孕。去。哎哎，你谁呀？我找穆老爷子，带我进去。当穆家是菜市场呀？我警告你，穆老爷子重刺。我找穆老爷子是有关于穆家子嗣的事情哈。要是被你这个下人给耽误了。听说你今天告诉我的事儿，是和穆家的子嗣有关。你知道，跟我撒谎。我没撒谎，我是真的有重要的事情要告诉你。我，我怀了穆三少的孩子。你说什么？穆三少出车祸之前，我和他发生了关系。我本来想把这件事情烂在肚子里的，可我发现。我怀孕了，那你怎么能够证明你肚子里的孩子是平燕的呢？你可以去问穆三少的，的事情他都知道。那你今天过来，想让我帮你什么？我不能让孩子没有父亲，我又不能破坏姐姐和穆三少的婚姻，难道我真的要把孩子拔掉？谁敢伤害穆家的孩子？啊？这样，你把孩子生下来，我们穆家会好好抚养他，你也会得到一笔钱，你的后半生也衣食无忧。穆老爷子，您也是有孩子的人啊，您怎么忍心看着我们母子骨肉分离呀、啊？我妈永远没有亲妈好，我是绝对不会把孩子交给其他人抚养的。我想想办法。志川，你过来一下。老爷子，你把楚云哥的事儿一五一十的告诉我。他这个人三招一直很心疼。他肚子里的孩子是真的还是假的？是真的。当时楚云哥小姐去医院要把孩子打掉，是穆少亲自去医院。孽缘呐！楚云哥肚子里的孩子绝对不能打掉。这不能去啊！穆家的孩子必须真不顺利。你去叫安过来见我，看来这婚呢，不美。是。爹，我同意。你要的东西，我都可以。爷爷，我不要。我妈妈都不在了。不要之前有什么意义？这毕竟呢，是我穆家对你不。不过呢，为了孩子着想，我希望你以后不要出现在这里。等我妈叫你结束，我去。看一下，那是个结还有一件事需要你帮忙，等我叫你结束后，希望你能帮我拿这份手，不要急着。等我母亲的葬礼之后，我还可以依附你以外，没有人可以谈论。穆天烟，这一次我们真的再见了。怎么把这晦气东西给我带回来了？刚从穆家出来就看到他走进穆家，这个贱人肯定是要跑去跟穆老爷子告状。贱人，又坏我好事儿！之前我是因为我妈妈，所以才有所顾忌，一直任他任他。可是现在，我已经没什么好顾忌。哼，那个短命鬼早就该死了，一个贱人也配当我爸的妻子啊？
敢打我，我打死你！我警告你，你要是再敢打我，我听见一次打你一次。这这这，反了天了！他敢打你，一定要给他一个教训。爸，我有一个想法，这能行吗？虽然楚安安已经答应和穆庭燕离婚，但穆庭燕依然对他余情未了，只有让他亲眼看到楚安安被人玷污，他才会彻底死心的。这不是我妈的玉佩吗？怎么会落在酒店了？主管，妹妹玉佩到底在哪儿了？保洁阿姨在八零八房间发现你，咨询。马上来，主管。你干什么？呵，四季酒店还有这种货色呢？啊？做什么呢？放尊重点。尊重？你出来卖，你给我谈什么尊重啊？你胡说什么？谁是出来卖的？哦，演是吧？行，你好好演。走、啊，好了。我让你吃香的喝辣的。啊啊啊啊、走。嗯、这是厨房酒对吧？人他妈都死了，把人给我带回来。救命！救命！救命！老爷已经安排夫人去离婚了，徐叶自作主张就解除了和楚安的婚约。徐安母，是少夫人主动要求的。把代码借我，立刻，马上。傅先生，不好了，不好了，出事了！出什么事了？姐姐回家就找我们要一百万，我们一时拿不出这么多钱，要把自己弄成个好男人。谢谢。现在在哪儿？四季酒店。哎，平月，你还是喜欢那个男人。好啊，你去吧，保证你一定能看得很开心。来了吧？等什么呢？放开我！王总，四季酒店是正规酒店，才需要干这种事情，太合适了。穆少，穆总，啊，您不要误会，这我花十万块钱我买的。你胡说什么？这这怎么还不承认呢？我我这有转账记录啊，我。我以为你只是真的想要注册，原来只不过是在我面前装模作样罢了。我没有收钱，我是被骗过来的。穆总，你们认识啊？还是说您就是喜欢这类型？要不，咱一咱一块儿。别别别别别！您大人有大量，您您别怪我，我再也不敢了，我再也不敢。林川，我把他带下去，好好照顾这些。是。不长，我我没干什么呀，我。穆先生这是干什么？不是嫌我脏吗？楚安。找一个年纪比你爸都要大的男人，你不觉得恶心？你等他羞耻。随便你怎么想，我就是缺钱出来卖身，你满意了吗？楚安，你这么自暴自弃，对得起你妈？你不配替我妈。我就算是出来卖身，也不会卖给你。况且我们已经离婚了，你没资格管我。没资格是要自干。穆承泽吗？对，没错。我就是喜欢穆承泽，所以不要让他看见我们纠缠在一起。春兰，我不允许你喜欢穆承泽，我不允许。不管我喜欢谁，我楚安安这辈子都不会喜欢你。啊！等一下。把这孩子拉掉，我不要。穆穆少，我们得尊重孕妇意愿啊。我是她丈夫，出什么事我来负责。穆
是个杀人凶手，我恨你。安安，不能失去你。这个孩子只要还留在这个世界上，你就永远没办法真的放弃我这个孩子。医生，求求你不要拿掉我的孩子，那是我在这个世界上唯一的亲人。穆尚亲自下了命令，我也没办法了啊。没事，很快的啊。杀了我的孩子，我跟你拼了！冷静点，你的孩子还在。你骗我！我亲耳听见你跟医生说，你拿掉了我的孩子。爹爹，你好好感谢。你拿掉了我的名字，爹，好感谢你。你的身体不好。住手！穆少，手术终止。你真的没碰我的名字？不信你可以去问医生。求求你，你别高兴了，凯子，等你身体恢复。我还会从今天开始说。离婚协议我已经签，我和我的孩子都跟你没有关系。我爱，只要我还没在离婚协议书上签字，就别想逃出我的掌控。至于你肚子里的孩子，吴三少既然手眼诛天，为什么没有查出来我妈妈是真的病重？为什么不让我见到最后一面？你放心，你妈妈的后事我安排好，会放我拿走。有些遗憾，永远无法原谅，就像有些错，永远都无法原谅。吴大少，医生说我的胎象不太稳。我知道我不应该来打扰你，可是我真的很害怕。你在哪？我在医院的妇产科门口。三少，总算来了，我好怕。楚一哥，我再不再警告你一次，别总想着把孩子的优秀，孩子是母家的，还有你的事。三少，你千万别误会，我就是第一次当妈妈了，不仅让孩子安稳。我爹、啊，你在乎他，管只有楚一哥和他肚子里的孩子。楚一哥，在这儿等你子上。三少，不好了，说什么？这个节骨眼上，他能去哪？这可是个讨好三少的机会，我一定要让他对我改观。三少别急，我有办法。姐姐就算从医院逃走，还能不去参加她妈妈的葬礼吗？只要去她妈妈的葬礼上，你准能找到姐姐的。银川，去查一下，楚安妈妈到底在哪里？是。三少对姐姐真好，就算姐姐背叛你，为了钱和你离婚，也还是能这么紧张她。我真的好羡慕。楚一哥，别以为我不知道你在想什么，以后对兰兰客气点。三少。姐姐尚且怀着别人的孩子，你都能对她那么宽容，可我怀的是你的孩子，就不能对我客气一点吗？你自己多多注意身体，我有事，先走了。楚安安，你不死，我就不能是名正言顺的木头女。感谢各位亲友来参加我母亲的葬礼。你们怎么来
阿云是爸爸的前妻，我们来送她一程，难道不应该吗？阿姨，其实你病情也挺好，不然看到姐姐和野男人鬼混怀孕，还不得被活活气死？你说什么呢？我说的难道不对吗？这里不欢迎你，拿着你的东西给我滚，留着以后给你们自己用吧。你个没教养的东西，敢揍老子！真没良心！跟没教养，就说没教养的话。妈、啊，今天是阿姨的葬礼，你们受点委屈也就算了。可别让阿姨走的不安心，这不是抬举。楚安安，走着瞧。上回没让你爽啊，这回我给你补回来。放开我！把那东西，我叫人了。叫人你叫吧，你别看见什么场合，就你妈妈葬礼，你叫的人，看看我们俩人这样，你说你妈妈怎么想啊？畜生，放开我！我就是畜生，你叫吧，还是你越叫我越高兴啊？放开！啊，你到这儿来，来来，你干嘛你？来呀、啊！怎么真敢打我身上？我今天不仅要上你，我还毁了你！别过来，救命！谁来救救我？穆迪爷，救救我！川上，你来啦？楚安呢？我也不知道，姐姐把我和我爸羞辱一通后就不见了。你去哪儿？快去找人！穆庭燕，你马上就能看到楚安安浪荡的样子。行吧，你别打，别打，别打，别打，再打就出人命了。今天先不打，你出来，抱歉。是。安安，怎么离开医院都不告诉我？到底忘了没有？忘了没有？忘了没有？我和你一起承诺每一个梦，每一个失眠夜晚，你的晚安。谁知道那个王子那么没用？他不会把咱们供出来的，没证据。给他打的电话号码是虚拟号，查不到咱们身上。那他要是录音呢？只要我们死不承认，说是变声器不就完事了？只可惜啊，那个小贱人肚子里还揣着三少的孩子呢。哎呀，乖女儿，你的肚子怕是要瞒不住了吧？实在不行，只能找人借走了。我的孩子是穆庭燕的。谁？楚安，你怎么会在这儿？原来这一切都是你的阴谋。说话可要讲证据。我都录下来了。把手机给我！把手机给我！我一定要让你们的行为付出代价！你，你把他推下去了！来人，救命！别喊了，你想让全世界知道你杀人了吗？怎么办啊？你让别人赶紧走。我们从来没来过这个地方。我是吃电脑。你失足落水，被我捞起来了。我不是失足落水，我是被楚一哥推下去的。你糊涂啊！你就是失足落水。嗯
我们穆家的孩子出生不明的原因。那我的孩子要做什么呢？我希望你能信守承诺，送我出去。那是当然，你新的身份已经办好。我会跟秦念说，你失足落水。大出走去世，谢谢你，孩子。晚安。妈，你你回家了。宝贝，听错了，咱们赶紧回家。啊，真的是你，没死。你认错人了。好啊。当年爷爷说你落水死了，我就一直不相信，我一直在找。啊，这是你的孩子吗？他已经这么大了。哥哥，你是谁呀？我是你爹爹。哼，你骗人！我看过我爹爹的照片，跟你长得一点都不像。真的。啊，再给我一次机会吧，我不想我们再错过。这次和穆氏集团合作，就由你来负我拒绝。这次是穆氏集团指定要你回去，如果你拒绝，我的压力也很大。欢迎回家。怎么可能？那个小不是死了吗？我看就是他，他那个贱蹄子的样子，我这辈子都不会忘记。陈正奇，我们呢还是要查清楚他。居然没死，爸，你还记得穆老爷子死前说过些什么？穆老爷子说，他对不起楚安。让穆三少一定要补偿他。当时我怎么就没有想到，这个小子是炸死了。三少，夫人呢？穆总你好，我是威尔士集团代理。很晚了，真的是你，你回来了。不好意思，我工作的时候向来不谈私事。既然我们的合作基本上已经达成了，稍后我的助理就会送来合同。穆总，合作愉快。这样恭喜。谢谢。三少。我查到了夫人下榻在四喜酒店，走。怎么办啊，爸？穆三少还没有给我名分，我……稳住！穆少对你还是有愧疚，你利用好这个，我们还是有机会的。不行，我对那个始终是个隐患，这次我一定要让他死。妈咪晚安。嗯。放开我。安安，我好想你。别这样，孩子在睡觉呢。穆承泽的孩子。穆祖之言和当年的王总有什么区别？啊，对不起。说实话，到现在我都还没看到孩子长什么样。又不是你的孩子，有什么好见的？可我毕竟是他叔叔，给他送一份见面礼，不算过分吧？你不再来打扰我们母女
，放过程泽就是最好的礼物。楚安安，你别再挑战我的底线了。明明可以拒绝他，怎么又想要回答你？水小姐是目前才送上呼救大哥，这女的什么来头？别问这么多，拿人钱财，替人消灾。爸，你放心吧，已经得手。五年前海边的监控视频我已经给删了，现在楚安安是唯一的证据，绝绝对不能让那个活着。我知道，只要有他活着一天，我穆夫人的位子就不会安稳。我已经吩咐他们做掉的定。你把安安藏哪儿去了？你在说些什么？我刚去找安安，已经不见了。房间里明显被人破坏。还有你的戒指，你可别说你不知道。查一下楚安安去哪楚安安，你千万不能有事啊！大哥，关好了，埋了吧。你来干什么？最近天气燥，我给三少炖点雪梨送去。多情放心，你可以走了。三少，已经五年了，你还是不肯接受我吗？我现在还有些事情不处理，没有心情跟你讨论这些。起码让我留下来陪陪你好吗？我出一个。你今天很不正常。三少，你先上去。三少，我不是外人啊。三少，我调取了四季九言的监控录像。发现夫人和孩子是昏倒之后被两个男人带走的。四季酒店的安保一向都很好，怎么会发生这种事情？应该是买通了服务人员，拿到了房卡。查清楚了没有？还没有查到，不过我已经去追查夫人的行踪了。知道安安刚回国的消息的人不多，若我们查查是谁做起来的，就是。三少，我跟踪了监控，方便的车最后出现在一个郊外小屋。还有什么用？目前还没有找到人。我也去。你去贴什么了？三少，安安是我姐姐，她出事了，我也很担心的。三少，三
他警察找到了，没有找到夫人，继续查。三少，这不太对劲。有啊。三少。救护车了！快叫救护车！<笑>快救我呢！你救什么？我知道是你，我要让他死得好死。我和妈咪被绑架，是有人阻止的。那你知道他们是谁？我听坏人说，拿人钱财，替人消灾。那你看见坏人长什么样子？他们一个个都戴着面罩。谁是病人家属？我是。阿姨，我才是妈咪的家属。病人现在情况稳定，只不过惊吓过度，加上长期劳累，身体比较虚弱，需要留院观察。他经验了，救我！他救我！安别怕。三少,少，让我来照顾姐姐吧，你先回去休息一下。三少，你怎么这样看着我？怪吓人的。我还没问你，安安被绑架的事情，我根本就没告诉你，你怎么会知道？我。还有，安安才刚回国，我也是刚刚才知道的。你好像什么事情都知道的比我更要快。三少，你听我解释，是是姐姐，是姐姐联系我的，她问我能不能回家住。但我爸不喜欢姐姐，我就只好拒绝了。他的事情我真的不知道。楚一哥，现在你为了救我，流产了分手，我现在不会等。但是如果让我知道你跟这件事情有关系的话，后果你知道的。大少。哎，你先，你先说你情况很稳定，马上就可以出院了。妈咪，这是你的孩子。嗯，等等，叫人。我昨天都掉了，可舒服，高冷的都不理我。我，我哪有不理你？还生小孩，果然你买了好东西。三少，绑匪我们已经抓到了，但是他们死活不承认是谁指使的。他们是有备而来的，不会轻易开口。叔叔，看我，上次被绑架，我听到他们说有人给妈咪送红酒，说是木上送的。打着我的名字。我们只要弄清楚是谁知道妈咪喜欢喝红酒。是谁知道木沙公的红酒妈咪一定会喝，不就能知道绑架我们的幕后主使了吗
孩子大了，别想，都不如我。这孩子真是个逆子。哎，我们乐安医院先放他一边吧。我相信你也想找到我真凶。不用了，我自己可以的。那你，如果你自己调查，谁来照顾暖暖呀？还是跟叔叔一起配合？恭喜你呀、啊，今天终于要修成正果了。哎呀，你说什么呢？陪在穆三少身边五年，今天他终于要公布你的身份了。哎呀，都是外面说的，要公布未婚妻身份的都是传言，我看不像一个新品发布会。至于怎么样，我当是我求婚。你好好玩，我去招呼其他客人。感谢各位来参加牧师集团的新品发布会。接下来，跟大家介绍一下我的未婚妻。接下来，跟大家介绍一下我的未婚妻。楚安。哎，我们之间经历了很多事情，我也错。你愿意重新接受？这个其实，一哥，帮我拿瓶红酒过来。三少，这是姐姐最喜欢的赤霞珠。等我跟安安结完婚，你就同意这个？我不同意，三少，这五年来我一直陪伴在您身边，照顾您的生活起居，从来没有半句怨言。你也答应过爷爷会娶我呀？你不配。三少，我好歹救过您的命啊，你怎么能这么说我？别以为你住进穆家就是穆夫人了，你求之不能的是我穆西。我撕了你的嘴！三少，我我不是故意的，是姐姐，是姐姐说我是。三少，今天是我不好，破坏了你和姐姐的求婚，会把我对你的感情放在心底的。祝你和姐姐幸福。更不要脸，妈咪，他明知道叔叔就是你未来的老公，还亲他，这是不是就是绿茶呀？对呀、啊，叔叔，我，你要记住，冷水是泡不开绿茶的哟。小孩子都明白的道理，你怎么就是不知道呢？这五年来，他一直跟你住在一起。怎么，吃醋了？狗才吃醋呢！我是嫌脏，没什么事儿的话，我就带暖暖先走了。你现在是我未婚妻，应该住家里。我那是在跟你演戏呢。那我不管，求婚戒指都收了，所有人都知道你是我未婚妻。啊，这些年我一直在找你，你听我解释。当初阿爷的事情并非我本意。都过去了，我不想听。你就不能给我一个解释的机会吗？暖暖，我们走。嗯、妈咪，一块夫妇要给我上扬一点大树，我今天就不回去了。穆三少，你怎么连暖暖都不放过？我可什么都没说呀。
你到底给暖暖下什么药了，让他对你言听计从的？虽然他是你跟陈泽的影子，但至少来说，他是我侄女，我对他好一点，应该没什么错吧？不准说他是你。那你就给我生一个吧。怎么了？你被穆家赶出来了？三少向楚安安那个求婚了，这一脚把我踢出来了。要不是你，他和他那死鬼的妈早就给饿死了。现在居然敢来抢你的位子，把我从穆家踢出来不要紧，我总能想办法再回去。问题就是，他们不要知道些什么才好啊。你是说，不管怎么样。天，我都要再赌一把。做的累坏了。木材上的技术还不足以。生完孩子还变得害羞，真可爱。暖暖一夜没见我，肯定很想我多久。上楼就看见姐姐和三少在床上。你一大早上床垫人家未婚夫妻的房间，你才委屈。奇怪，不成则为什么不生气？你怎么过来了？我今天早上接到一哥的电话，说家里有个大惊喜，让我干什么？三少，你这样看着我干什么？楚一哥。你还有什么我没有啊，三少。你要相信我，安安是我的姐姐。我怎么会？我怎么会给他绑架？绑架夫人，楚小姐还有更精彩的。时间久远，调查的久了一点，还忘了三少海。楚小姐，你除了派人绑架夫人和夫人的孩子之外，还陷害夫人前往酒店，差点被王总玷污。包括您在夫人母亲的葬礼上故意与夫人发生争执，诱导夫人前去换衣服，甚至丧心病狂地将夫人推进海里。沙沙，我我没有，你相信我，就是你推我进海，我还活着呢，你狡辩什么？啊，不，姐姐，我不是故意的，我我只是一时失手。绑架也算一时失手吗？这样吧，让夫人消失。对你的好是对的，有些事情你应该知道，对安安有情深。现在安安回来，你怕我对安安掉下恨，也怕我控制不了自己的感情，更怕是我身边的地位不好。所以，你就利用我对三少和陈泽的信任，在红酒里面下药。证据都在我这儿，你不仅冒名顶替了夫人的身份。还假装怀孕欺骗老爷子，又自导自演了流产的戏，妄图用三少的同情心增加自己的地位。所以告诉你，你心机真够狠。嗯、真是一个好大的惊喜。楚安安，都是因为你，都是因为你，三少他们不喜欢我。楚安安，我诅咒你，诅咒你不可老死！妈咪，咱们不听他们的，不听不听。王大念经，诅咒根本就是封建迷信。你到底上没上过学呀？你说，浩君，是。嗯、这个事都还没回来，会出什么事儿吗？
。楚明寒，我打电话是告诉你，楚一哥已经在警局了，现在过去，说不定赶得上见他一面。我让一哥好过，一哥。咱们这也算是出战告捷了吧？夫人说的对，这算是庆功宴，也是家宴。三少说的对，哥，这也是我的告别礼。什么意思？什么意思？我想好了，医学才是我的情人，我打算继续出国深造。可是你才回来没多久啊！我的任务是护送你回来，现在我的任务完成了，我也去该去追寻我的情人。那就祝你前程似锦。还走吗？嗯。好了，你要回家再提吧。天不早了，我该去接暖暖放学了。我跟你一起去。老师，我们家暖暖呢？你家暖暖已经被外公接走了。嗯。快走！楚明寒，我知道你在里面，你快把暖暖还给我。呦呦呦，快点儿！你是怎么找到我的？你放了暖暖。嘿，你害死我女儿，我害死你女儿，怎么样？公平吧？楚宁哥是他咎由自取，你不要一错再错了。你他妈还敢犟嘴！爹，你妈，你救救我！闭嘴，我错了。哎，我警告你，千万别报警，不然让这个小子陪葬。怎么办？他已经疯了。这样，你先给莫承德打电话，说他女儿被楚明寒带走了。剩下的，我来想办法。你还愣着干什么？打电话呀！暖暖，暖暖，她是你的女儿。你说什么？你能不能看在暖暖是你女儿的份上，救救她，行吗？我就知道了。这样，你先拖住她，我来想办法。你把门打开！把门打开！你把暖暖还给我！楚明寒，好啊，送上门来了！暖暖，快跑！楚明寒，楚明寒，你把门打开！妈咪，暖暖。妈妈，你没事吧？你吓死我了！好了，现在可以报警了。妈妈，你，爸爸是不是出了一个很远的地方？妈咪也不知道，但是妈咪会照顾好你的。不行，我就要打的，我就要打的。不就是去停了会车？咱们家暖暖怎么还哭了呢？暖暖，爸爸以后再也不会让你哭了。穆夫人，我以后也不会让你哭了。